Hello everyone, this is Neha Soni and I am your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well and yes, we have started with history from class 6 and yes, we have completed our chapter number 1 to 8 and we are going to solve the exercise of your chapter number 8 that is vital villages thriving town. So we have learned so many things from this chapter. We have discussed about the villages and the towns. Yes, and about villages which were in from northern India and southern India and we have discussed about the people who live in villages so who lives in the village? In the village they live in the village we all who live in the village they live in the village in the village and the village of the village we have seen in the village we have discussed about villages and the people the types of people who were living in northern India and southern India there were three types of people right so we have discussed about them about them and we have discussed about three things cities there Bharuj, Mathura and Arika Medu. Arika Medu was in southern India and Bharuj was in Gujarat and Mathura was in uh, central India. So Mathura ke baare mein humne dekh liya tha. Mathura jo hai it was so important for variety of reasons. Wo bahut saare reasons ki wajah se important hai. Humne Bharuj ko discuss kiya tha. Humne discuss kiya tha kuch major sea routes ke baare mein aur humne ye dekha tha ki ab jo hai India se jo trade ho raha hai wo jo hai by road and by sea ho raha hai. Sea kis ke through ho raha hai? Ships ke through hone laga hai trade. Imp and export kiya ja raha hai चीजों का गुड्स का और यहाँ पे हमने आयरन टूल्स की जो इम्पोर्टेंस है जो इरिगेशन है इस चैप्टर में हमने देखा था इरिगेशन और आयरन टूल्स वर प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल इन कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स सो बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी देर वर सो मेनी एक्यूपेशंस इन विलेजेस जो विलेजेस में भी हैं और सिटीज में भी हैं हमने एक स्टोरी पढ़ी थी उसमें हमने बहुत सारी चीजें लर्न की थी कि क्या-क्या बिजनेसेस किए जा सकते हैं और क्या-क्या चीजें हो रही थी कैसे एक पुअर मैन एक क्लावर मैन बन गया था क्लावर मैन से रिच मैन बन गया था सो उसने इस स्टोरी के दौरान हमने इस चैप्टर के बारे में चीजें पढ़ी हैं जो है पोस्ट मॉरेन एम्पायर है उसके बाद के जो ये 500 इयर्स रहे हैं आफ्टर 200 BCE से जो हमारा 300 CE का जो समय है जो 500 years का जो time है इस बीच के समय में कौन-कौन से जो kingdoms हैं वे emerge हो रहे थे हमने साथ वाहन वंश के बारे में देखा कुछ कुछ हमने पढ़ा कुशान के बारे में कन्नव वंश और हमने चेरा चोला and पांडियास के बारे में भी brief study किया है in our next video we will do in detail also so आज हम जो करने वाले हैं वो exercise करने वाले हैं इस chapter के बारे में and I hope you will do all the questions and here we begin it the que first question is yes so we have to fill the blanks so fill in the blanks दिए हुए हैं आपको और आपको इनमें fill करना है जो भी आपका answer होगा ठीक है okay so a is dash was a word used for large land owners in Tamil so southern India की बात चल रही है Tamil region में जो Tamil language में जो large land owners हैं उनके लिए कौन सा word use किया जा रहा था yes velalar so it is the answer of this question B is the Gram Bhojka often got his land cultivated by the dash so किसके द्वारा इनका जो लैंड है वो कल्टीवेट जो किया जा रहा था हमने देखा था इन नदर इंडिया में जो ग्राम भोज का है ही वाज अ हेडमैन ऑफ द विलेज एंड उसके जो एरियाज हैं उनके जो फील्ड्स हैं वो कल्टीवेट किए जा रहे हैं जो लैंडलेस लोग हैं वर्कर्स हैं स्लेव्स हैं उनके द्वारा सो इन दोनों का आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पे आपको वेल्लार फिल करना है और यहाँ पे आपको स्लेव्स फिल करना है स्लेव्स एंड वर्कर्स सो नेक्स्ट आर C. Plowman were known as Dash in Tamil. जो plowman हैं उन्हें Tamil में क्या जाना जाता है? कौन सा word जो है use किया जा रहा है plowmans के लिए, हलवाहों के लिए? So yes, Tamil में जो southern India में जो second type है, वो हमने discuss किया है उजावर के बारे में. So उजावर्स जो हैं, उन्हें कहा जाता है, जो plowman हैं, उन्हें उजावर कहा जाता है Tamil region में. Clear? 
एंड डी इज मोस्ट गृहपतिज व डैश लैंड ओनर्स जो गृहपतिज हैं जो सेकेंड टाइप है नदर्न इंडिया के लोगों का वहाँ के जो विलेजेस हैं उनमें जो गृहपतिज हैं उन्हें कौन होते हैं वे द स्मॉल लैंड ओनर्स व कॉल गृहपतिज सो यहाँ पे इस तरह से जो स्मॉलर है वो गृहपतिज के नाम से जाने जाते हैं और ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं इनके आंसर्स मैंने आपको स्लाइड में दिए हैं आप इन आंसर्स को जो ब्लैंक्स हैं उनमें आप फिल कर सकते हैं सो इट इज़ कम्प्लीट नाउ क्वेश्चन नंबर वन इज़ कम्प्लीट नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप इनके आंसर्स देख लीजिए वल्ल आर है एंड बी में आपको लिखना है स्लेव्स एंड वर्कर्स सी में आप लिखेंगे उजावर एंड डी में आप क्या लिखोगे बच्चा आप लिखेंगे स्मॉलर लैंड ओनर्स ठीक है लैंड ओनर्स तो उसमें आपके लिखा हुआ है क्वेश्चन में आप स्मॉलर लिखेंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू इज अबाउट ये इस ग्राम भोज का सो वी हैव टू डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द ग्राम भोज का वाई डू यू थिंक ही वॉज पावरफुल सो वाई डू यू थिंक ही वॉज पावरफुल इज इंट ही येस ही वॉज पावरफुल द टाइम सो क्यों पावरफुल था क्या रीजन से क्या कोई ऐसी पावर थी उसके पास में जो उसे राजा ने दी हुई हो येस ही वॉज अ पावरफुल पर्सन द टाइम सो वी विल टॉक अबाउट ग्राम भोज का ओके सो यू कैन राइट योर आंसर इन दिस वे ऑल्सो एंड हेयर ग्राम भोज का वॉज नोन एज द विलेज हेडमैन जो ग्राम भोज का है उन्हें किस नाम से जाना जाता है ग्राम भोजकर को जाना जाता है विलेज हेडमैन के बारे में विलेज हेडमैन के रूप में दिस पोस्ट वॉज हेरिडिट्री जो ये पोस्ट था ग्राम भोजका का ये हेरिडिट्री था हेरिडिट्री का मतलब क्या होता है जैसे हमने पहले भी किंग्स का और जो किंगडम्स था उस चैप्टर में भी हमने देखा था हमने एम्प्रस वाले चैप्टर में देखा था जो डायनेस्टी होती है एक जो जनरेशन है उसके बाद में जो नेक्स्ट जनरेशन आती है अगर वो भी सेम उसी पोस्ट को एक्सेप्ट करती है और उसे वो पोस्ट दी जाती है सो so इसी तरह से यहाँ पे भी हरार की बन गई थी हेरिडिट्री था मीन्स जो ग्राम भोजक है वो ला, लार्ज लैंड ओनर्स है उस जगह का अब उसकी जो जनरेशन आएंगी वो भी ग्राम भोजक बनते जाएंगे सो so ये पोस्ट क्या थी हेरिडिट्री थी एंड ही वॉज द लार्जेस्ट लैंड ओनर्स टू और वो विलेज का सबसे सबसे बड़ा ग्रह सबसे बड़ा भूस्वामी था मीन्स उसके पास में सबसे ज़्यादा लैंड थी ठीक है ना और लैंड होगी तो आपकी वेल्थ ज़्यादा होगी आपकी वेल्थ किससे मापी जाती है किससे मेजर की जाती है आपकी वेल्थ मापी जाएगी जितनी ज़्यादा आपके पास लैंड है जितने ज़्यादा आपके पास कॉइन्स हैं उन कॉइन्स से आपकी वेल्थ को मेजर किया जा रहा है सो so, यहाँ पर ग्रहपतिज की पावर आप देखो जो पावर है उसे कैसे जाना जा रहा है उसे हेडमैन माना जा रहा है अब जो हेडमैन है मीन्स मुखिया है सो उसकी जो बात है उसे पूरे विलेज के लोगों को एक्सेप्ट करनी होगी और उन्हें फॉलो करना होगा उसकी जो पोस्ट है वो हेरिडिट्री है सो नेक्स्ट जनरेशन जब काफ़ी जनरेशन तक वो रूल करेंगे ठीक है और यहाँ से हमने एक चीज़ और देखी कि उनके पास में सबसे ज़्यादा ज़मीन है तो वो नेक्स्ट में भी क्या कोशिश करेंगे दे वर डूइंग टू कंकेयर द अदर्स लैंड है ना मीन्स उन्हें भी क्या करना है अपनी जो लैंड है उसे और ज़्यादा बढ़ाना है तो उसके लिए वो इस तरह की जो कोशिशें हैं वो करेंगे और उनकी लैंड में काम कौन करता है स्लेवस एंड वर्कर्स वर डूइंग कल्टिवेशन एट द लार्ज लैंड ओनर्स फील्ड सो यहाँ पर इस तरह से हमने देखा ये पावरफुल है और क्या फंक्शंस वो करता है ही वॉज अ पावरफुल पर्सन ऑफ द विलेज हु कलेक्ट टैक्सेस जो क्या करता है टैक्स कलेक्ट करता है तो ये किसके ऑर्डर से कर रहा है टैक्स कलेक्ट वो जो किंग uh, है उन्होंने इसे टैक्स कलेक्ट करने की पावर दी है सो so, अब देखो टैक्स कलेक्ट कर रहा है तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन है अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो वो आपको पनिश कर सकता है या फिर और भी कोई अदर वेज हैं जो वो विलेज मैन हैं अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा है तो उनके साथ में वो ट्रीट कर सकता है उन्हें तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं ये उसकी पावर को स कर रही है क्लियर एंड वो किससे टैक्स कलेक्ट करेगा फ्रॉम द विलेजर्स सो विलेजर्स जो हैं उनसे टैक्स कलेक्ट करेगा ही ऑल्सो फंक्शन एज जज सो वो एज ए जज जो है वो फंक्शन कर रहा है उसे जो भी कोई सोशल डिस्प्यूट्स है फैमिली डिस्प्यूट्स है उन्हें वो क्लियर करता है सॉर्ट आउट करता है सो एज ए जज ही इज डूइंग हर हिज वर्क एंड समटाइम्स पुलिस मैन सो बहुत बार एज ए पुलिस मैन भी वो वर्क कर रहा है क्लियर क्लास सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ये क्वेश्चन यहाँ पर कम्प्लीट हो गया है इससे आपको पता चला कि जो ग्राम भोजक है वो कैसे पावरफुल है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री लिस्ट द क्राफ्ट पर्सन हु वुड हैव बिन प्रेजेंट इन बोथ विलेज एंड सिटीज जो क्राफ्ट पर्सनस हैं वो 
ऐसे क्राफ्ट पर्सन के बारे में हमें लिखना है जो विलेज में भी थे और जो सिटीज़ में भी काम कर रहे थे ठीक है तो हमने जो क्लावर पुअर मैन की जो स्टोरी पढ़ी थी उसमें हमने देखा था ना कि क्या क्या ऑक्यूपेशन वहाँ पे किए जा रहे थे ठीक है सो हेयर इज़ द आंसर क्राफ्ट पर्सन सच एज ब्लैक स्मिथ वीवर्स कारपेंटर्स एंड पॉटर्स वर प्रजेंट इन बोथ विलेज एंड सिटीज़ सो इस स्टोरी में अभी तक जो उस समय का जो टाइम पीरियड था वहाँ पर ब्लैक स्मिथ विलेज में भी थे वीवर्स थे पॉटर्स थे और क्या थे कारपेंटर्स थे सो कारपेंटर्स क्या करते हैं दे मेक ऑब्जेक्ट्स है ना विच आर मेड ऑफ वुड सो इस तरह की जो घर हैं वहाँ के जो पैलेस हैं और जो हट्स हैं सो इस तरह की चीज़ें कारपेंटर बनाते थे ब्लैक स्मिथ का क्या काम था उन्हें आयरन टूल्स बनाने होते थे आयरन टूल्स क्या काम आते थे आयरन टूल्स जो काम आ रहे हैं वो फार्मिंग में काम आ रहे हैं फील्ड में काम आ रहे हैं है ना और हमने एक्स देखी थी हमने टूल्स देखे थे उस समय के आयरन प्लॉट शेयर के बारे में हमने देखा था सो बहुत सारे जो मेजर चेंजेस आए थे वो आयरन एज के अकॉर्डिंग जो आयरन की हेल्प से जो टूल्स बने थे उस अकॉर्डिंग जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो भी बढ़ गया था तो इस तरह से ये जो क्राफ्ट पर्सनस हैं ये बोथ विलेज में भी काम कर रहे थे और शहरों में भी थे ठीक है तो यू कैन राइट योर आंसर इन दिस वे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर ओके चूज़ द करेक्ट आंसर्स अब हमें क्या करना है हमारे करेक्ट आंसर्स को सेलेक्ट करना है ठीक है सो हेयर इज अ स्टेटमेंट इज रिंग वेल्स वर यूज फॉर जो रिंग वेल्स थे हमने देखे थे ड्रेनेज सिस्टम के जो इन लेसन में हमने जो सिटी के बारे में डिस्कस किया वहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम था उसमें कुछ रिंग्स थी सिरेमिक रिंग्स थी उन्हें एक के ऊपर एक टॉप ऑफ द अनदर जो इस तरह से अरेंज किया गया था सो so, वे लोग क्यों यूज़ करते थे रिंग वेल्स को सो so, क्या वे बात के लिए यूज़ करते थे क्या वो वॉश करना चाहते थे क्लोथ्स को इन रिंग वेल्स में क्या फिर वे इस पानी का इरीगेशन के यूज़ में लेते थे या फिर एज अ ड्रेनेज वे इन्हें यूज़ करते थे द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन और ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट बिकॉज रिंग वेल्स वर यूज एज अ ड्रेनेज ओके सो ड्रेनेज के लिए इट वॉज यूज फॉर ड्रेनेज सो क्लियर हो गया ए इज क्लियर बी पंच मार्क कॉइन्स वर मेड ऑफ जो पंच मार्क कॉइन्स हैं हमने देखे थे पंच मार्क के कॉइन्स बनाए जाते हैं है ना मीन्स पंच हाथ का पंच नहीं था जो स्टैम्प था या जो सील थी उसके ऊपर उन्होंने कुछ इंस्क्रिप्शंस थे उन्हें एक आपने ड्रॉपलेट लेना है हॉट होगा वो या फिर पतला शीट होगा आपका मेटल शीट का उसके ऊपर आप पंच करेंगे प्रेशर से देंगे तो वो इस तरह से एक शेप ले लेगा सो so, ऑटोमेटिक इसे पंच मार्क कॉन्स कॉइन्स बोला जाता है हिंदी में आहत सिक्के ये भी कहते हैं हम इसे और ये किससे बने थे ये सिल्वर से बने हुए थे ठीक है सो इट इज करेक्ट फॉर यू नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसका ही जो सी ऑप्शन है वो देखते हैं सी स्टेटमेंट क्या कहता है मथुरा वॉज एन इम्पॉर्टेंट सिटी येस फॉर वॉट देर वर सो मैनी रीजन्स फॉर दिस इम्पॉर्टेंस सो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट रीजन थे क्या ये विलेज था नो no. क्या ये पोर्ट था नो no. क्या ये फॉरेस्टेड एरिया था नो येस इट वॉज अ रिलीजियस सेंटर वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग विभिन्न विभिन्न धर्मों के जो सेंटर्स हैं वो हमने देखे थे जो जैन श्राइन्स था उनके बारे में हमने डिस्कस किया था बुद्धिज़म के बहुत सारे हमें मोनेस्ट्रीज मिली हैं और हमने श्री कृष्णा का टेम्पल्स देखे थे प्रेम मंदिर देखा था मथुरा के बारे में तो बहुत ही फेमस है राधे कृष्णा 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 सो इस तरह से जो मथुरा है वो एज अ रिलीजियस सेंटर फेमस है और उसके देर वर सो मैनी रीजन्स देर वर वराइटी ऑफ रीजन्स फॉर द इम्पॉर्टेंस ऑफ मथुरा सो क्लियर क्लास ओके दिस इज क्लियर डी वॉज श्रेणीज वर एसोसिएशन ऑफ श्रेणीज हमने डिस्कस किया था चैप्टर के अंदर जो श्रेणीज बनाई थी क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट्स ने सो so, किसकी थी ये येस क्राफ्ट पर्सन का एसोसिएशन था है ना और श्रेणीज क्या काम करती थी दे प्रोवाइड ट्रेनिंग्स टू द वर्कर्स है ना एज अ ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती थी अगर आपको कुछ काम करना है आपको क्राफ्ट बनाना है कोई आइटम आपको क्राफ्ट आइटम बनाना है तो आपको उसके पहले ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कि हमें कैसे बनाना है राइट right? उनके लिए आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाती थी सो रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है श्रेणीज करती है देन फिर आपका जो आपने क्राफ्ट बना लिया है फिनिश्ड हो गया है तो उस फिनिश्ड आइटम को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी कौन करता था श्रेणीज करती थी सो so, क्लियर है सो श्रेणीज वन एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट पर्सन ठीक है ना और जो श्रेणीज थी जो मर्चेंट्स की थी वो क्या करती थी ट्रेड करती थी क्लियर सो इट इज लाइक एसोसिएशन यू कैन से यूनियन क्लियर क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फाइव 
विच ऑफ द आयरन टूल्स शोन ऑन पेज नंबर सेवेंटी नाइन कौन कौन से टूल्स आपको पेज नंबर सेवेंटी नाइन पे दिए हैं सो यू हैव टू चेक इट ऑन फर्स्ट दैन वुड हैव बीन इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर इनमें से कौन सा टूल जो है एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है ठीक है तो हम इसे चेक करेंगे दैन What would the other tools have been used for? और जो दूसरे tools हैं वो किस वजह से use किए जा रहे हैं ठीक है So you can write your answer in this way. So first of all look at the picture. You can see it is tongue. ठीक है It is एक्स and it is सिकल ठीक है ना अब इनमें से कौन सा है कौन सा है आप बताओ जल्दी से कौन सा है इन तीनों में से जो एग्रीकल्चर में जो फार्मिंग में यूज आ रहा हो आपने देखा था एक वुडन हैंडल होता है इस तरह से और ये जो शेप होता है इस तरह का एक औजार यूज़ किया जाता है जिसे हम हसिया बोलते हैं या फिर जिसे दंताली कहा जाता है इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उन्हें फार्मिंग में यूज़ करते हैं ना क्रॉप्स के लिए सो so, जैसे आप लावनी की जाती है राजस्थान में है ना कड़ी धूप में महिलाएँ और पुरुष बच्चे सभी लगे रहते किसान भाई बहन हमारे सो so, इस तरह के जो टूल्स हैं और ये किससे बने हैं यहाँ का जो हिस्सा है एज ए नाइफ शार्प होता है इसके एजेस और ये आयरन से बना है और ये जो हैंडल दिया है ये वुडन से बना होता है सो so, हम इसके बारे में चेक कर लेते हैं सो द आयरन टूल्स ऑन पेज नंबर 79 आर टोंग्स एक्स एक्सेस एंड सिकल सो टोंग्स है एक्सेस है एंड सिकल है एज शोन इन द पिक्चर बिलो सो राइट साइड में लेफ्ट साइड में आपको ये जो पिक्चर दिया है इसमें आपको ये टूल्स दिए हैं एंड सिकल वुड हैव बीन यूज इन फार्मिंग ओके सो फार्मिंग में क्या यूज आएगा सिकल आएगा ठीक है एंड एक्स वुड हैव बीन इम्पॉर्टेंट फॉर चॉपिंग रूट्स सो एक्स किस वजह से इम्पॉर्टेंट है चॉप द रूट्स जो रूट्स हैं जो फ्रूट्स हैं है ना फ्रूट्स को तो नहीं पर जो रूट्स हैं जो ब्रांचेस हैं ट्रीज की और इनको कट करने के लिए आपको क्या चाहिए एक्स चाहिए ठीक है ना एंड गैदर फायरवुड अगर आपको फायरवुड गैदर करनी है आपको लकड़ियाँ काटनी है किसी पेड़ से तो आप क्या टूल यूज़ करेंगे येस वी विल यूज़ एक्स सो इस तरह से एक्स का काम क्या है फॉरेस्टेड एरियाज़ में ये ज़्यादा काम आता है आपको अगर किसी पेड़ को या किसी ट्री की ब्रांचेस को कट करना हो या फिर आपको फायरवुड कनेक्ट करनी हो गैदर करना हो तो आप क्या टूल यूज़ करेंगे एक्स यूज़ करेंगे और सिकल फार्मिंग में यूज आ रहा है यस एंड टोंग्स टोंग्स वुड हैव बीन यूज बाय अ ब्लैक स्मिथ मे बी शायद इस ब्लैक स्मिथ के द्वारा यूज किया जाता था फॉर मेकिंग टूल्स फ्रॉम हॉट आयरन टूल्स किससे बनाए जाते थे हॉट आयरन से मीन्स आपने देखा था ना प्रभाकर जो देख रहा था ब्लैक स्मिथ शॉप पे कि एक रॉड है उसे दबा दबा के प्रेस करके और हॉट आयरन रॉड है उसे प्रेस करके शेप दिया जा रहा है सो so, कोई भी जो टूल्स होते हैं आप देखते हैं आपके घरों में यूजअली आप क्या करते हैं आयरन टूल्स को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं लेकिन आप देखो उसको बनाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत लगती है ठीक है सो ब्लैक स्मिथ फॉर मेकिंग टूल्स फ्रॉम हॉट आयरन एंड यूज टू ग्रेप एंड लिफ्ट ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ होल्डिंग दैम है ना डायरेक्टली विद हैंड्स अगर उन्हें आप डायरेक्टली हैंड्स से टच करेंगे तो उसकी बजाय आप टोंग्स का यूज करके उन्हें ग्रिप कर सकते हो उन्हें लिफ्ट अप कर सकते हो ठीक है ना सो so, आप जैसे घरों में आप चाय बनाते हैं अगर आप पतीले का यूज करते हैं तो वहाँ पे भी आपको टोंग्स की हेल्प करती है पड़ती है आप टोंग्स की मदद से उसे अच्छे से ग्रिप कर सकते हैं उसे लिफ्ट कर सकते हैं सो so, इस तरह से जो टोंग्स हैं वो ब्लैक स्मिथ के द्वारा उस समय यूज़ किए जा रहे थे सो so, क्लियर हो गए हमने अदर टूल्स के बारे में भी देख लिया वो किस वजह से यूज़ किए जा रहे थे और जो सिकल है दैट वॉज यूजिंग इन फार्मिंग क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्स कंपेयर द ड्रेनेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी विद दैट ऑफ द सिटीज मैंशन इन द लेसन आपको आपकी जो सिटी है जिसमें आप अभी रह रहे हैं आपको अपनी सिटी का ड्रेनेज सिस्टम को कंपेयर करना है किससे कंपेयर करना है आपको जो ड्रेनेज सिस्टम दिया है इस लेसन में जो सिटी दी है आपको उसके सिटी के ड्रेनेज सिस्टम से आपकी सिटी का ड्रेनेज सिस्टम किस अकॉर्डिंग सिमिलर है या फिर किस अकॉर्डिंग डिफरेंट है ये आपको कंपेयर करना है क्लियर क्लास नेक्स्ट आपको क्या करना है व्हाट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस डू यू नोटिस कौन कौन से सिमिलैरिटीज या फिर कौन कौन से डिफरेंसेस आपने नोटिस किए हैं सो यू कैन राइट योर आंसर ऑन इन योर ओन वर्ड्स एंड हियर इज एन एग्जांपल ऑफ यू द आंसर सो यू कैन टेक एन हेल्प फ्रॉम दिस ठीक है सो आंसर इज इन आवर लोकेलिटी ईच हाउस हैव गुड ड्रेनेज सिस्टम यस वी हैव गुड ड्रेनेज सिस्टम नाउ हमारे सभी के घरों में इंडिविजुअल 
यूजल सभी के घरों में अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम का जो अवेलेबिलिटी है वो अवेलेबल है एंड देर इज अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम अभी क्या है हमारे यहाँ पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है सिवर लाइंस भी हमने देखी हैं सो इस तरह से बिल्कुल कवर ड्रेन्स हमने देखी हैं और हम इसे कंपेयर कर सकते हैं आज का जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है मीन्स जो आपके घर हैं उनसे जो आपका ड्रेनेज है वो किसी स्ट्रीट लाइन से मिलता है और आपके घर की गली में जाता है घर की गली से होता हुआ वो अंडरग्राउंड जो मेन रोड है उस रोड से उसके अंदर जो चैम्बर्स फिट हैं मैन होल्स दिए हुए हैं उनके थ्रू आप इनको क्लीन भी कर सकते हैं तो ये जो चीज़ें ड्रेनेज सिस्टम हमने ऐसा ड्रेनेज सिस्टम कौन सी सिविलाइजेशन में देखा था ये हरपन सिविलाइजेशन दैट वॉज द अर्बन सिविलाइजेशन वहाँ पर भी कुछ इसी तरह का ड्रेनेज सिस्टम था जो हम आज यूज़ कर रहे हैं ठीक है ना सो आपके जो घरों का गंदा पानी है वो जो आपकी घर की गली है या स्ट्रीट लाइन है आपकी लेन है उसके थ्रू फिर जो मेन रोड है उसके चैम्बर्स में कनेक्शन हो जाता है सो इस तरह से और जो अभी इस चैप्टर में हमने सिटी पढ़ी थी उसका ड्रेनेज सिस्टम क्या था आपके घर में हर एक के घर में इंडिविजुअल हाउसेज में क्या होंगे कुछ रिंग वेल्स दिए हुए होंगे ठीक है और इस तरह के रिंग वेल्स के अंदर ये पानी जो है ये इकट्ठा हो रहा था सो so, यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है यहाँ पे आपके घर के पास ही जो वेल uh, uh, well है वो बना दिया जाता है और यहाँ पे कोई चैम्बर्स या फिर कोई लाइंस नहीं थी कोई ड्रेनेज नहीं था कोई कवर्ड ऐसी नहीं थी कि भाई स्ट्रीट की ड्रेनेज सिस्टम में या स्ट्रीट की जो ड्रेनेज लाइन्स हैं उनमें आपका ये कनेक्शन हो रहा हो ऐसा कुछ प्रॉपर नहीं था सबको अपने अपने अकॉर्डिंग अपना अपना वेल well जो है उसे खुदवाना है और उसको फिल होने के बाद में नेक्स्ट एक और बनवा सकते हैं तो कई बार कई घरों में हमें दो तीन भी देखने को मिले हैं मींस अगर एक पूरा फिल्ड अप हो जाता है सो आपको सेकंड बनवाना पड़ेगा सो इस सिटी के अकॉर्डिंग अभी हमारा ड्रेनेज सिस्टम ऐसा नहीं है कई जगहों पे ऐसा भी देखने को मिलता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ पर जो है लाइन्स दी हुई हैं और वो लाइन्स जो हैं फूड जो मेन रोड हैं उनके अंदर जो सिविर दिए हुए हैं जो मैन होल्स दिए हुए हैं जो चैम्बर्स दिए हुए हैं उनके थ्रू उनको क्लीन भी किया जाता है टाइम टू टाइम इन्हें क्लीन करने का ऑप्शन था या नहीं था उस समय वो मैं नहीं बता सकती हूँ बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसको क्लीन नहीं किया जा सकता ईजी वे में ठीक है ना ये भर गया तो आपको दूसरा बनवाना ही पड़ेगा बिकॉज इसका पानी कहीं और शिफ्ट ही नहीं हो रहा है आपके घर का पानी आपके घर का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका एज ए टॉयलेट का जो भी वेस्ट वाटर है आप उसे आपके घर से बाहर निकल जाता है वो पर यहाँ पे क्या है आपके घर के जो टॉयलेट्स हैं उनके नीचे या उनके आसपास इस तरह के वेल्स होंगे जिसमें सेरेमिक रिंग्स के थ्रू इन्हें ऊपर से पक्का बनाया जाता है नीचे से ये थोड़े कच्चे रहते हैं सो इस तरह से ये जो डिफरेंस है जो अभी हम देखते हैं और जो इस लेसन में जो सिटी दी थी इसके बीच में डिफरेंस हमें देखने को मिलता है ओके और यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या है अभी कवर ड्रेन्स है ना जो ड्रेन्स हैं वो बिल्कुल कवर्ड है जैसे हरपन सिविलाइजेशन की ड्रेन्स थी ठीक है द एंशियंट सिटीज हैड रिंग वेल सिस्टम जो इस लेसन में हमने देखा एंशियंट सिटी उसमें क्या था रिंग वेल सिस्टम था क्लियर क्लास नेक्स्ट इज These ceramic rings arranged one on top of other, one on top of other means इस तरह से ये जो ceramic rings थी ये arrange की गई थी एक दूसरे के ऊपर They have been used as drains or you can say toilets or garbage dumps. So इन्हें as a garbage dump भी use किया जाता होगा means आपकी जो घरों का कचरा है उसको आ, उसको एक जगह पर डालने के लिए आपने इस तरह से डम्प बनाए हैं आपके जो टॉयलेट्स है या फिर आपके जो बाथरूम या किचन का जो पानी है वो इस तरह के जो वेल्स बनाए हैं उनमें स्टोर हो रहा था सो so, ये डिफरेंस है एंड दीज रिंग वेल्स हैव बीन फाउंड इन इंडिविजुअल हाउसेस ये एक मेजर चीज है कि उनके सभी घरों में इस तरह की प्रत्येक के घरों में इस तरह के जो रिंग वेल्स हैं वो देखने को मिलते थे बट अभी यहाँ पे हमारे ऐसा नहीं है हमारी जो सिटीज़ हैं जो वेल डेवलप्ड सिटीज़ हैं वहाँ पे सिविर लाइंस हैं और वहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट है आपके ड्रेनेज का ठीक है सो इट इज़ ऑल अबाउट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड वी हैव कम्प्लीटेड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर आई होप यू हैव लर्न सो मैनी थिंग्स फ्राम दिस एंड वी विल मीट इन आर नेक्स्ट क्लास एंड वी विल डू Our next chapter so take care of your health and studies good day my dear students